वेलकम टू माय चैनल सिंपल इंग्लिश लर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हमरा क्लास ट्वेल्व में एक ता नोटुन कोविता निये आलोचना करूँ। शे ही कोविता टी नाम होलो एस्लीप इन द वैली। देखो एस्लीप एस्लीप इन द एस्लीप इन द वैली के लिखे चेन आर्थर नेबो आर्थर नेबो आर्थर नेबो वाज अ फ्रेंच पोइट ही वाज फेमस एज अ बॉय पोइट तीनी एक जोन बालों को भी हिसाबे पूरी चीतो छीलन। This great poet was born in France in the year 1854. 1854 शाले तिनी जन्म ग्रहण करें in France, France है, okay? And died in the year 1891. तिनी 1851 शाले मारा जान। He had a tumor on his right leg right leg ba ni je kono ekta jaygay ta chilo so he had to undergo surgery the unsuccessful surgery led him to premature death take ekta oprapto boyoshko obosthay mara jete hoyechilo okay so arthur rabo was a war poet he had the first hand experience of war he was the army in the Dutch colonial armed force. Tini Dutch colonial armed force tini adjun shoinik chilen. So he had the first hand experience of the battle front. Juddha khetre tar obig gota chilo kothor evang ko basto obig gota tar chilo. He had to fight against the against the enemies. Shottu virudhe taake lorai kotte hoy chilo. And this poem, this poem was written just one year after the war between France and Russia. France even Russia are made the war. Why was it? She war in 1876. Okay, that was the war. 1877, a poet wrote As the poet himself was a soldier, so he knew what is the meaning of war. Judder Manetaki Tinisheta Buste Berechilen. According to the poet, Kobir Mate, war is nothing but it is the destruction of young boys. Jubok Balok de Reta Chakta Hotta Lila Chada Arkichuinoi. It is the butchery of the young boys. Jubok Chela de Reta Chakta Hotta Chada Arkichuinoi. So this poem shows the pity of war. तिनी जुद्धेर जे कोरुना शेटार पोती तिनी आमादेर के तुले धोरे छेन वार इस दा फ्यूटाइल जुद्ध होच्चे निश्फला इट इट डाज नाट प्रिंग एनी डेवलापमेंट बाट इट कॉजेस दा डेस्ट्राक्शन एटा शुदु मात्र धंश नियासे इट ब्रिंग्स दा एनिहिलेशन अब दा सिविलाइजेशन एटा शोभोतार धंश नियासे सो द पोएट is against the war kobi juddher against e chilen because he had to spend the night in the troop shoinik der shonge take thakto hoye chilo take bibhinno porikhar moddhe thakto hoye chilo that's why he had to suffer much take prochur koshto korte hoye chilo and this poem shows this type of attitude this is the attitude of the poet towards war he shows the futility of war judde nishfolota ta ke tini amader samne tule dhorte cheyechen ei kobitar moddho di ebar esho amader kobitar bishoy niye ei kobita ti ke jodi amra majkhane rakhi tahole amra ki bujhte parbo dekho asleep in the valley jodi amra eta ke rakhi er Characteristics गुलो के तुले धोरी एटा होच्छे की War Poem 
এটা কি দেখিয়েছে পিটি অফ ওয়ার পিটি অফ ওয়ার এটা হচ্ছে পারফেক্ট সনেট পারফেক্ট সনেট যেমন পারফেক্ট লিরিকও আবার বটে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সনেট কি সনেট এটা হচ্ছে ইটালিয়ান সনেট বুঝতে পেরেছ এর টোনটা হচ্ছে কি শকিং টোন শকিং টোন এই চরিত্রগুলো আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাব এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধের কবিতা ওয়ার পোয়েম দ্য পোয়েট শোজ দ্য পিটি অফ ওয়ার যুদ্ধের করুণাটাকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এটা হচ্ছে পারফেক্ট লিরিক লিরিকাল কবিতা আর ওটা হচ্ছে শকিং টোন রয়েছে আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সনেট ইটালিয়ান বা পেট্রাকান সনেট সো অ্যাজ এ পেট্রাকান সনেট ইট হ্যাজ টু পার্টস ওয়ান ইজ অক্টেপ অ্যান্ড দ্য আদার ইজ সেস্টেড দ্য অক্টেপ কন্টেন্স এইট লাইন্স অ্যান্ড সেস্টেড কন্টেন্স সিক্স লাইন্স ঠিক এই ফর্মেটে আমাদের এই কবিতাটি লেখা হয়েছে তাহলে এসো আমরা আমাদের কবিতাটা শুরু করি দেখো তার আগে এটা একটু মুছে দিই দেখো আ স্মল গ্রিন ভ্যালি হোয়ার আ স্লো স্ট্রিম ফ্লোস অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভা অন দ্য ব্রাইট গ্রাস ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেস দ্য ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট আ স্মল গ্রিন ভ্যালি একটা ছোট্ট সবুজ উপতকা হয়ার যেখানে আ স্লো স্ট্রিম ফ্লোস একটা ধীর ছোট নদী বয়ে গেছে বইছে তার মানে এটা কি কবি বলতে চাইছেন যে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি এই কবিতায় এই কবিতার মানেটা কি বলতো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি মানে কি উপতকায় সাহিত তাহলে আ স্মল গ্রিন ভ্যালি একটা ছোট্ট সবুজ উপতকা হয়ার যে উপতকায় আ স্লো একটা শান্ত স্ট্রিম ছোট নদী ফ্লোজ বয়ে গেছে বইছে অ্যান্ড লিপস রেখে রেখে যায় লং দীর্ঘ স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার রুপলি রেখা রেখে যায় অন দ্য ব্রাইট গ্র্যাস উজ্জ্বল ঘাসের মধ্যে তাহলে কবি যখন কল্পনা করছেন নদীটা যখন উপতকা দিয়ে বয়ে গেছে তখন কি হচ্ছে যেন একটা রুপলি রেখা ঘাসের বুক ছিঁড়ে চলে গেছে তাহলে কি হচ্ছে অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভা অন দ্য ব্রাইট গ্রিন গ্র্যাস অ্যান্ড এবং লিভস রেখে যায় লং স্ট্র্যান্ডস লম্বা রেখা অফ সিলভার লম্বা রুপলি রেখা রেখে যায় অন দ্য ব্রাইট গ্র্যাস উজ্জ্বল ঘাসের মধ্য দিয়ে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ ফ্রম থেকে কোথায় থেকে দ্য মাউন্টেন টপ পর্বতের চূড়া থেকে স্ট্রিম বয়ে যায় দ্য সানস রেজ সূর্যের রশ্মি বয়ে যায় তার মানেটা কি দ্য সান ইজ ইন দ্য স্কাই সূর্য এখন কোথায় আছে আকাশে আছে সো কবি কল্পনা করছেন দ্য পোয়েট ইমাজিনস দ্য সান রেজ সূর্যের রশ্মি ইজ কামিং ডাউন ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ অর্থাৎ পর্বতের চূড়া থেকে যেন সূর্যের আলো ঝরছে সূর্যের আলো বয়ে এসছে একটা নদীর ন্যায় তাই বলল ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ পর্বতের চূড়া থেকে সূর্যের আলো নেমে এসেছে দে ফিল নেমে এসে কি করল দে ফিল দে মানে কারা দ্য সান রেজ সূর্যরশি ফিল পূর্ণ করে দ্য হলো ফাঁকা জায়গা ফুল অফ লাইট আলোতে তাহলে কি যে সূর্যের আলো পর্বতের চূড়া থেকে আসছে সেই পর্বতের চূড়া থেকে সূর্যের আলো নেমে এসে উপতকায় যে ফাঁকা জায়গাগুলো রয়েছে গর্তগুলো রয়েছে গুহাগুলো রয়েছে ফাঁকা অংশ রয়েছে সেইগুলোকে কি করেছে পূর্ণ করেছে তাহলে কবি এখানে সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কবি প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন সেই জন্য প্রকৃতির কোলে কবি এই বিষয়টাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাহলে আমরা চারটে লাইন আরেকবার দেখি দেখো আ স্মল গ্রিন ভ্যালি একটা ছোট্ট সবুজ উপতকা 
फायर आसलो जेखने एक धीर स्ट्रीम फ्लोज नदी बे जाए एंड लिवस द लंग स्ट्रैंड अब सिल्वर रेखे जाए रूपलि रेखा ऑन द ब्राइट ग्रास उज्जवल घास मध्य फ्रम द माउंटेन टप स्ट्रीम द सान्स रेज पर्वत चूड़ा थे नेमे आसे सूर्यर आलो सूर्य रश्मि एंड दे फिल तारा पूर्ण कर द हलो फाका अंश के फुल अफ लाइट आलोते क्लियर नेक्स्ट देख आ सोलजार एक जन सैनिक भेरि यांग जे जुवक लाइज ओपेन माउथ मुख खुले शुयाज हम जो घुमा क्यों देखें चोख खुले घुमाय क्यों हे मुख मुख के हाँ घुमाय सैनिक जार कथा इन बला से क्यों कर घुमा हाउ इज हि स्लिपिंग हि इज स्लिपिंग द सोलजार इज स्लिपिंग उथथ ओपेन माउथ तर मुखटा के हाँ कर रेखे घुमा आ पिलो एक बालिश मेड अफ फान जेटा फान गाचर तैरी बनीथ हिज हेड तर माथार नीचे रही तेल फार्न गाचर तैरी फार्ने तैरी एक बालिश तर माथार नीचे रही एसलिप से घुमे शायत स्ट्रेस प्रसारित कर इन देवी आंडार ग्रथ भारि गाच गाचाल मध्य अर्थात सैनिकता जो शुए रही है तर चारिपाशे कि गुल्म जतियों गा झोप झाड़ इत्यादि रही है तई कवि बोलें एसलिप स्ट्रेस शायत रही है से कि प्रसारित कर हाथ पा छुड़े शुए आ इन देवी आंडार ग्रथ से भारि गाच गाचाल मध्य पेल विवर्ण इन हिज वन तर उष्ण ग्रीन सबुज सान सोक्ट बेड रौद्रमाखा विछान क्यों रौद्रमाखा बिकज द रेज अब द सान आर फलिंग ऑन द आर्थ ऑन द बेड विछान उपरे पड़े से कवि कल्पना कर देहटी की तर जो विछाना हे कि रौद्रमाखा ती बल पेल इन हिज वाम विवर्ण तर उष्ण ग्रीन सबुज सान सोफ्ट बेड रौद्रमाखा रौद्र स्नान विछान क्लियर तेल आक बार देखो लास्ट पार आ सोलजा भेरि यांग एक सैनिक खुबी जुवक लाइज ओपेन माउथ मुख हा कर शुए आ पिलो एक बालिश मेड अफ फान फार्ने तैरी बनीथ हिज हेड तर माथाय नीचे रही एसलिप शायत स्ट्रेस प्रसारित कर रेखे इन देवी आंडार ग्रथ भारि गाच गाचाल मध्य पेल इन इज वाम से विवर्ण तर उष्ण सबुज ग्रीन सान सोफ्ट बेड रौद्रमाखा विछान एरपर कि देखो ये अक्टेब शेष हलो प्रथम आटलैन छो अक्टेब एबारो शेष स्टेट से हिज फिट तर पा दुटो एमांग द फ्लावर्स तर पा दुटो कीसर मध्य रही है तर पा दुटो रही है फुलर मध्य बुझते पे छो ते हिज फिट एमांग द फ्लावर्स तर पा दुटो रही है फुलर मध्य हि स्लिप से घुमाचे तेले हुएन द सोलजार व स्लिपिंग हिज फिट आर कावर्ड उथथ द फ्लावर्स तेल कीसर प्रतीक बोल तो पर आस हिज फिट एमांग द फ्लावर्स तर पा दुटो फुले आवृत हि स्लिप से घुमय हि स्माइल तर हासि इज लाइक एन इनफैंस तर हासिटा हे जान एक शिशुर न्याय जेंटेल से हे शांत उदाउट गायल नहीं छलना फल्सो गायल मान हे छलना गायल मान हल छलना मान फल्स शो बुझते पे छो फल्स शो बोल नहीं छलना मान शिशु हे कि आ चाइल्ड इज द सिम्बल अफ अनेस्टी आ चाइल्ड इज द सिम्बल अफ इनोसेंस निष्पापतार प्रतीक ते हि स्माइल तर हासि इज लाइक एन इनफैंस है एक शिशुर न्याय जेंटेल से हे कम से हे शांत उदाउट गे गायल नहीं छलना आह नेचर हे प्रकृति द पोएट हियर एड्रेसेस द नेचर कवि एखे प्रकृति के अड्रेस कर एड्रेस कर टू कीप हिम वार्म ता उष्ण रखो हि मे कैच कोल्ड तर ठंडा लेगे जो पे एज हि इज स्लिपिंग ऑन द सएल मटर उपर जेहतु से घुमे दैट इज वाई द पोएट हेज द फियर अफ कैचिंग कोल्ड 
তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সেই জন্য কবি যেন ভয়ে আতঙ্কিত দ্য পোয়েট ইয়ার রিকোয়েস্টিং দ্য নেচার টু কিপ দ্য সোলজার ওয়ার্ম উষ্ণ রাখতে বলছে সো দ্যাট হি ক্যানট ক্যাচ কোল্ড তার যেন না ঠান্ডা লাগে তাহলে হিস ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স তার পা দুটো হলো ফুলের মধ্যে হি স্লিভস সে ঘুমোয় হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট তার হাসিটা হলো একটা শিশুর ন্যায় জেন্টেল শান্ত উইদাউট গ্যাইল নেই কোনো ছলনা আহ নেচার হে প্রকৃতি কিপ হিম ওয়ার্ম তাকে উষ্ণ রাখো হি মে ক্যাচ কোল্ড তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে নেক্সট দেখো দ্য হামিং ইনসেক্টস গুঞ্জনরত পতঙ্গরা ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট তার তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় না তাই বলছে দ্য হামিং ইনসেক্টস গুঞ্জনরত পতঙ্গ ডোন্ট ডিস্টার্ব বিঘ্ন ঘটায় না হিজ রেস্ট তার বিশ্রামের তার বিশ্রামের কি করে না কোনো বিঘ্ন ঘটায় না হি স্লিপস ইন সানলাইট সে সূর্যালোকে ঘুমোয় কে ঘুমায় সৈনিকটি ঘুমাচ্ছে হি স্লিপস ইন সানলাইট সে সূর্যালোকে ঘুমাচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট একটা হাত তার বুকের উপরে সে ক্যাজুয়ালি ঘুমাচ্ছে তাই বলছে ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট একটা হাত হচ্ছে তার বুকের উপর অ্যাট পিস শান্তিতে সে ঘুমোয় ইন হিজ সাইড তার পাশে দেয়ার আর টু রেড হোলস রয়েছে দুটো লাল গর্ত এই দ্য লাস্ট লাইন সিগনিফাইজ দ্য লাস্ট লাইন সিগনিফাইজ সামথিং সামথিং আর নেচারাল একটা অস্বাভাবিক জিনিসটাকে এখানে দেখাচ্ছে তাহলে হোয়াট ডাজ দ্য রেড টু রেড হোলস সিগনিফাই এই দুটো লাল গর্ত এটা কি সিগনিফাই করে দ্যাট দেয়ার আর টু ইঞ্জিওরিজ অফ বুলেটস বুলেটের দুটো চিহ্ন রয়েছে দ্যাট মিন্স দিস সোলজার ইজ ডেড এই সৈনিকটা হচ্ছে মৃত এই যে আমরা প্রথম থেকে পড়ে আসছি দে হিজ ফিট আর কাভার্ড উইথ দ্য ফ্লাওয়ার্স তার ফুলে আবৃত মানুষের কখন পায়ে ফুল থাকে যখন সে মারা যায় শ্মশান যাত্রার সময় শেষ যাত্রার সময় তার ফুলে কি থাকে তার পাটা ফুলে আবৃত থাকে ঠিক তাই হয়েছে এই সমস্ত জিনিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দ্য সোলজার ইজ ডেড হি ইজ দ্য ভিকটিম অব দি ওয়ার দ্য ওয়ার মঙ্গাস হু কম্পেল দ্য সোলজার্স টু গো টু দি ব্যাটেল ফ্রন্ট বাট দ্য ওয়ার মঙ্গাস দ্য পলিটিশিয়ান্স ডু নট গো টু দি ওয়ার ফ্রন্ট বাট দ্য কম্পেল দ্য সোলজার্স টু গো অ্যান্ড ফাইট এগেন্স্ট দ্য আদার কান্ট্রিজ অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য করে অ্যান্ড হিয়ার দি সোলজার ইজ অলসো দ্য ভিকটিমাইজড অফ দি ওয়ার সে হচ্ছে বলির পাঠা হয়েছে এই যুদ্ধে তাই বলছে অ্যাট পি শান্তিতে সে ঘুমায় ইন ইজ সাইড তার পাশে দেয়ার আর টু রেড হোলস রয়েছে দুটো লাল গর্ত তাহলে লাস্ট তিনটে লাইন আমি আরেকবার দেখাই দ্য হামিং ইনসেক্স ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট গুঞ্জনরত পতঙ্গরা তার তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় না হি স্লিপস অ্যান্ড সানলাইট সে সূর্যালোকে ঘুমোয় ওয়ান অ্যান্ড অন ইজ ব্রেস্ট একটা হাত রয়েছে তার বুকের উপর অ্যাট পিস শান্তিতে ইন হিজ সাইড তার পাশে দেয়ার আর টু রেড হোলস রয়েছে দুটো লাল গর্ত ঠিক আছে তাহলে আমি এই কবিতাটি আজকে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সবাই ভালো থেকো টাটা